Y seguimos con, para mí, la favorita del tema. Eh, una película que a mí me trae mucha emoción. Eh, película que cada vez que la veo se me paran los, los pelos de punta. Y es ah, yeah. Glory. Tiempos ah, de Gloria. Tiempos de Gloria. 1989, sí, pues. Edward Swink. Para mí una de sus mejores películas, si no la mejor. Eh, Denzel Washington ganando el Oscar a Mejor Actor Secundario. Increíble su actuación. Morgan Freeman, eh, Matthew Broderick. Gary Elvis, eh, entre otros Muy buena película eh, Con una banda sonora espectacular Esa película sin esa banda sonora de James Horner No es nada eh, Esa banda sonora es increíble eh, Las batallas están muy bien recreadas eh, Muy sangrienta muy Lo más realista posible Con efectos prácticos de la época eh, Una historia de superación De amistad, de entrega A, a los ideales eh, recordar que la guerra de sucesión eh, principalmente se comenzó por el tema de, de la esclavitud. Sí. Eso fue lo que acarrió la, la guerra de, de secesión. O sea, los del sur tenían una economía mucho más débil que los del norte y su economía se basaba en base a la esclavitud. Y los del norte, su economía se basaba en base a lo que es la indu industrialización. Entonces ahí comenzaron todos los roces de... De, del tema de la, de la guerra de secesión norteamericana y los de la Unión, que eran los sureños, querían eh, separarse de, de la Unión. Eh, y esta película, eh, como te digo yo, eh, es, para mí casi, es casi perfecta para mí, de principio a fin. Eh, okay. Matthew Broderick está pero espectacular. Eh, en esa época él era, era, él era un actor más conocido por eh, comedias juveniles. Sí. Es como bien paradójico cómo consiguió ese, ese, ese protagónico, pero yo creo que lo consiguió por, por eh, la pureza que él demostraba a lo mejor, a lo mejor en, en, en su apariencia, porque este era como un coronel que era como bien correctito, de familia millonaria, eh, con una mirada de, de un hombre que no es eh, malo, por así decirlo, yo creo que por eso consiguió el papel del coronel eh, Robert, no me, acuerdo, no me acuerdo cómo era el apellido, pero Robert Cho, ese era el nombre del apellido, el nombre y el apellido. Eh, y claro, tenemos al personaje Morgan Freeman también, Morgan Freeman que es un gran secundario. Generalmente cuando hace sus protagónicos no, no es tan bueno como cuando hace secundario. Yo encuentro que Morgan Freeman es un, más un actor secundario, no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Sí, Morgan Freeman, o sea, de hecho lo, hemos revisado su filmografía en, en anteriores programas y, y claro, tiene, tiene como muchos altos y bajos, pero tiene grandes trabajos y tiene otros trabajos que realmente no sí. pasan sin pena ni gloria. Pero bueno, son actores que, que tal como lo hemos dicho más de much, en muchas ocasiones, que ellos ven esto como una carrera y propuesta que le entregan, si les parece interesante, la hacen. Y eso puede dictar de que sea un una producción exitosa, de calidad o, o no de mucha calidad, pero, pero lo hace. Y Tiempos de Gloria fue una película que yo me acuerdo que nosotros en su, en su momento en la butaca lo comentamos. Fue una película que, que entró bastante bien, pero que lamentablemente no tuvo, digamos, el éxito comercial así como tan, tan relevante, porque la película tuvo un presupuesto de 18 millones de dólares y, y terminó recaudando casi 27 millones de dólares en, en general. Eh, tiene una buena ambientación, eh, tal como tú dices, también está en plena guerra en plena guerra civil y, y la historia digamos está basada en este en este regimiento eh, el 54 y, de Massachusetts, Massachusetts. Toman, toman digamos eh, hechos reales para hacer esta, esta historia pero bueno, hay películas de este, de este tipo que son más exitosas que otras y otras que uno dice, bueno, pero, se merecen pero ojo, pero ojo que en VHS esta película le fue bastante bien Sí, porque después de todas las nominaciones que tuvo, porque fue una de las mejores películas de, de ese año, tuvo varias nominaciones, eh, Denzel gana el Oscar a Mejor Actor Secundario, eh, cómo olvidar esa escena de Denzel Washington cuando es castigado, cuando se escapa del regimiento y, y es azotado, o sea, yo creo que con esa escena él se gana el Oscar, por lejos, cuando está ahí como aguantando el llanto mientras lo azotan. Eh, increíble esa escena con la música y todo ahí el acompañamiento eh, es una escena dramática espectacular o sea, la película tiene varios momentos emocionantes incluso, si mal no recuerdo el American Film Institute la, la tiene mencionada como un, una de las películas más eh, emocionantes de la historia del cine está de hecho las 100 mejores 
películas sí. de emoción. Eh, el final de esta película, el clímax, es espectacular con esa banda sonora, con esa música como de ópera, eh, como todo bien coreografiado, la pelea, la lucha. Y, y bueno, y ahí uno ve la entrega de estos hombres, de este primer regimiento afroamericano formado en el ejército de la Unión. Bueno, y aparte que eh, tú más que nadie que has, que has visto esta película y la, y la has disfrutado mucho más, eh, vemos acá un gran trabajo de Edward Sweet. Sí, para mí es su mejor película, junto a Leyendas un, de Pasión. Sí. Es eh, eh, muy buena. Leyendas de Pasión, muy buena película, a mí me encantó sí. ese, esa película. Sí. Que también tiene como el mismo estilo, así como la misma fotografía, es como la sí. misma música, es como bien, bien parecida. Edward, Edward Sweet es un director que está bien perdido últimamente, pero nos dejó varias joyitas, como El, el Último Samurai, yo encuentro que fue su última gran película, también, dirige muy buenas películas de época. A mí El Último Samurai, yo la vi en el Uf, cine, me encantó. Increíble, no, si sí, el hombre sabe dirigir eh, secuencias de acción y de batalla, muy, muy, muy buen director. 